হবে না আজকে কুইজের ই ছিল অ্যাজ পার স্কেডিউল ইব্রাহিম কি কিছু বলছে কুইজের ব্যাপারে কথা হয়েছে তোমাদের নেক্সট কুইজের ব্যাপারে সবকিছু ভালো থাকে তাহলে এমনি একটা ডেটে আমরা কুইজ দিয়ে দিবা আর কি ঠিক আছে কুইজ ডিলেক্ট করা যাবে না আর অনলাইনে কুইজ আমি নিতে চাই না ফিজিক্যালি ওপেন হইলে ফিজিক্যালি করা হবে আর তোমাদের তো শুক্র শনি ই আছে না শুক্র শনি তো পুরো ওপেন তাই না আর জি স্যার জি স্যার ওই দিন ল্যাব কন্টাক্ট করার জন্য আসছে আর বাট আমাদের তো স্যার ল্যাব নাই কোনো মানে আমাদের ল্যাব শেষ হয়ে গেছে যেহেতু তোমাদের ল্যাব শেষ হয়ে গেছে সো তোমরা ইশুর সাথে আলাপ করবে অবশ্যই আলাপ করবে ইব্রাহিমের সাথে তাহলে আজকের কুইজ শুক্র শনিবার কারণ আমি ওই অনলাইন কুইজ ই করি না ওই ইশুর মধ্যে যাতে হয়ে যায় শুক্র শনিবারের মধ্যে যেহেতু আজকেরটা নেওয়া পসিবল হচ্ছে না কুইজ ওইভাবে যেতে নিয়ে নাই এনিওয়ে আমরা আজকে আর কি স্টার্ট করি পার্টিসিপেন্ট এত বেশি কেন আচ্ছা রেকর্ডিং তোমাদের সাইড থেকে রাখা হচ্ছে তাই তো একদমই ছোট আমরা পাচ্ছি অবশ্যই আজকেই ইব্রাহিমের সাথে কথা বলে কুইজের এটা ফিক্স করে ফেলবা কারণ নেক্সট উইক আবার যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আরেক ঝামেলা হ্যাঁ আশা করি হবে না বাট স্টিল এনিওয়ে এর আগে আমরা পড়ে আসছি কি কি মনে আছে স্টাডি কি কি পড়ছি এখন পর্যন্ত মিডটার্মের পর তো খালি স্টাডি পড়ে যাচ্ছি স্যার ভলিউম স্টাডি আর স্পিড স্টাডি হ্যাঁ ভলিউম স্টাডি আর স্পিড স্টাডি পড়ে আসছি আজকে হলো ট্রাভেল টাইম স্টাডি এটা ভলিউম স্টাডির সাথে অ্যাকচুয়ালি খুবই সরি স্পিড স্টাডির সাথে এটা খুব রিলেটেড ইন জেনারেল আমরা আগে স্পিড স্টাডির সাথেই ট্রাভেল টাইম আর ডিলে স্টাডি পড়ে যেতাম খুব ফাস্ট কিন্তু পরে আমি দেখলাম যে না ট্রাভেল টাইম কে আর একটু গুরুত্ব দেওয়া বেটার সো এই জন্য এই সেমিস্টার আমরা এটাকে আলাদা করে রাখছি কুইজের জন্য ফুল টাইম না রেখে এভাবে করে স্প্লিট করে রাখছি তো ট্রাভেল টাইম স্টাডি আর স্পিড স্টাডির মধ্যে একটা বড় পার্থক্য আছে স্পিড স্টাডিটা কোন ধরনের ট্রাফিক সিচুয়েশনে করতে হয় মনে আছে ফ্রি ওয়েতে না ট্রাফিক কন্ডিশনটা কি হতে হয় স্পিড স্টাডি অন্য রোডেও তো করা যাবে কঠিন হয়ে যাবে নাকি আদৌ করা যাবে না অ্যালাউড না হ্যাঁ গাইডলাইন গুলা কি কি ছিল মনে আছে যে কখন স্পিড স্টাডি করা যাবে কমপ্লিটলি উল্টা 
ট্রাভেল টাইম হলো যখন কনজেশন থাকবে সেই টাইম সেই টাইমটাতে নরমালি আমরা ট্রাভেল টাইমের স্টাডি করি ডান ডিউরিং টাইমস অফ কনজেশনস স্পেসিফিক্যালি টু মেজার কোয়ালিটি অর মেজার অর কোয়ান্টিফাই দ্য এক্সটেন্ড এন্ড কজেস অফ কনজেশন নরমালি স্পিড স্টাডিতে আমার উদ্দেশ্য যেগুলো থাকে যে আমরা ক্র্যাশ রিলেটেড জিনিসগুলো দেখি সেফটি রিলেটেড জিনিসগুলো দেখি আর অপারেশনাল পারফরমেন্স রিলেটেড জিনিসগুলো আমরা নর্মালি দেখি ট্রাভেল টাইম স্টাডিতে আর ট্রাভেল টাইম স্পিড স্টাডি যেরকম আমরা পয়েন্টে করি ট্রাভেল টাইম স্টাডিটা পয়েন্টে হয় না একটা বেশ বড় লেংথের রোড নিয়ে সেটা করতে হয় অথবা একটা নেটওয়ার্কের পার্ট নিয়ে বেশ কয়েকটা ডাইরেকশনে অনেকগুলো রোড কম্বাইন করে তারপর ট্রাভেল টাইম স্টাডিটা করতে হয় সো অনেক পার্থক্য একটা হলো একটা করে ফ্রি ফ্লো কন্ডিশনে প্রায় ফ্রি ফ্লো কন্ডিশনে আর একটা করে কনজেস্টেড কন্ডিশনে একটা করে রোডের একটা স্পেসিফিক পয়েন্টে আর একটা রোডের একটা নেটওয়ার্কের পার্ট নিতে হয় বা রুটের একটা বড় অংশ নিতে হয় হ্যাঁ সো ইনফরমেশন অন দ্য ট্রাভেল টাইম বিটুইন কি পয়েন্টস উইদ ইন দ্য স্টাডি এরিয়া ইজ আউট অ্যান্ড ইজ ইউজ টু আইডেন্টিফাই দোজ সেগমেন্টস ইন নিডস অফ ইম্প্রুভমেন্ট সো ওই যে যেটা বলি যে কেন ট্রাভেল টাইম স্টাডি করা হয় মানে আমরা নর্মালি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে কতটুক টাইম লাগে এটাকে সেকশন সেকশন ভাগ করে দেখি যে এরকম কোনো সেকশন আছে নাকি যেখানে আমাদের ট্রাভেল করতে অনেক বেশি টাইম লেগে যাচ্ছে যদি সেটা থেকে থাকে ইন দ্যাট কেস উই রিজলভ দ্যাট হ্যাঁ ট্রাভেল টাইম স্টাডিজ আর অফেন কোয়ার্ডিনেটেড উইথ ডিলে অবজারভেশন অ্যাট পয়েন্ট অফ কনজেশন অ্যালং উইথ স্টাডি রুটস সো নর্মালি দ্য রিজন উই হ্যাভ পুট টু লেকচারস টুগেদার travel time and delay is because whenever we are doing travel time study we actually want to do delay study as well so now the question comes what is called delay if you would have a free flow condition how much time you would have needed and now because of different uh, situations say for example uh, a signal or a stop sign or because of too many vehicles now whatever time you are requiring to cross that same section the difference is actually delay so it is actually called the annoying part of travel okay so you will see when we collect travel time data uh, actually from that data we can calculate delay as well so we don't need to do a different study at least for the road segments but for intersection there is a very completely different delay study now uh, after you know what travel time study is the next thing that we always study is what are the purposes of doing this study the first one is identify location and facilities having travel time and or delay so uh, high travel time and delay so we identify the parts of the network where we are taking more time to traverse that section uh, and uh, where we are getting delayed a lot and measures arterial level of service based on average travel speed and travel time if you remember just before midterm we studied how to calculate the level of service of different kinds of uh, functional classes of highways so for arterials one indicator was average travel speed and travel time so we need to calculate travel time uh, to calculate the level of service of arterial roads so provide necessary inputs to traffic assignment models so this is very important uh, you will not study this thing traffic assignment model normally what it does is like uh, we can make a model to predict how the traffic situation will be after 5 years 10 years or something like that so after 5 years how will the population be how will the employment records be uh, then how will uh, number of people having uh, owning cars will be uh, and how the network will be so based on that we actually can identify how much traffic will be there on each road say after 5 years 10 years or say after making a new transportation project or new land use project so in that also there is something called brp function uh, bpr function so for that function uh, actually we need travel time data but we will not uh, cover that part as part of uh, this course then provide travel time data for economic evaluation of transportation improvement so this is very important say for example now you need to uh, spend 50 minutes to go from point a to point b but if you do a project 
uh, maybe now you can go there in 20 minutes. Say for example, our elevated expressway. So now that elevated expressway is there and we can travel from at least within that area uh, from point A to point B much, much faster than what we could before. So is it worth it to make such a project or not? So for that, we need to do uh, feasibility study. In feasibility study, what we do is like, in one side, we take care of the cost part, like how much money do we need uh, to actually build this facility? And in the other part, we are taking care of the benefits. So what are the benefit components here? What are the benefits? Say for example, uh, when we have built this uh, elevated expressway, we know the cost. We had to uh, like acquire land, then we had to construct the whole thing. We had to design and then construct the whole thing. So we know about the cost. What are the benefits? Kya bolba? Delay kom hobe. Delay kom travel time shorter hobe. Take the benefit to calculate kurba kiba. Back side to amar taka. Arak side ki. Normally, what we do is like uh, that's uh, that's actually a very good answer. That's one part of the thing. So yeah, the benefit is like we are saving a lot of travel time, and if we are saving a lot of travel time, then how much is our value of time? So one person, like people who are owning car they are actually traveling there. So what is their value of time per hour? Then uh, how much, how many hours are getting saved per day, then per year, then over 15 years or 20 years? So what's the net value of that? So we can calculate that. Uh, so that's one part. The other part is it may reduce traffic accidents. Okay, so you can calculate that one as well. Then it can reduce vehicle operating cost. If you sit in traffic jam, you are still consuming fuel. So now you will be consuming less fuel. Uh, your engine will be running at a better efficiency. So value of time, vehicle operating cost, crash cost, uh, uh, sorry, uh, crash benefit, uh, and also then environmental benefit because you are now emitting less. So all those things are calculated as economic benefit and we already know how much money we are spending so that's the economic cost so uh, then comparing these two we decide whether we are going to make this project or not uh, and if we see like okay the cost is more than the benefit sometimes we can apply toll and when we apply toll uh, then uh, we can offset some part of that cost yeah. so <clears throat> as you can understand we need to know how much time is getting saved so that's why we need travel time study in those projects as well and then we can also develop time contour maps and other descriptions of traffic congestion in an area or region actually in the last few slides of today's lecture you will see how we can make contour maps of travel time and there are different ways of uh, displaying the results uh, of uh, uh, travel time study which are very useful for us we'll see the last point at the last few during the last few slides of this lecture so now you know what travel time study is you also know why we need it the next one is field techniques how do we collect travel time data and then the forms and other things we will see and the later part will be how we use this data and analyze this data to derive uh, important information needed for the design and operation of a transportation system. And finally, we will see how we represent the results. So now we are in the third part, field study techniques. Previously, it was thought that it is difficult to remotely observe vehicles as they progress through the study section. But it is no more a problem now. Actually, uh, hypothetically speaking, our vehicles have RFIDs. And if you have RFID readers in different points, so then you actually can track where the vehicle uh, is at different uh, point of time. 
So the time space information you already can have these days if you have the sensors in your place. So uh, it is no more a very complex thing. Next question, uh, next issue is uh, what are the common techniques? The most common technique is called driving test cars through the study section while an observer records elapsed time through the section and at key intermediate points within the section. So actually what we will do is you will have a car which will be driven in a very specific way and you can have a GPS tracker. If you have a GPS tracker which can collect your location data say for example every second with very high accuracy, you can actually tell where your car is at what time, what point and what is its speed at different time. So you can clearly calculate how much time did you take to traverse a road section? Where did you stop? All these things, okay. Uh, so that's actually the most common technique. And if you don't wanna use a GPS, then the other option is you take some paperboard and you keep on, clipboard, you have the clipboard, you have the paper, pencil, you keep on writing. I have left this point at this time, I have left this point at this time. So we know uh, how much time you need needed to traverse each section. So the equipment will be field sheet, stopwatch. Uh, so want to measure the total travel time along with recording elapsed time at each intermediate points. And the other use used to measure the length of the mid block and intersection stops. So sometimes you can use two stopwatches. One is like uh, measuring the total travel time. Uh, and travel time as you, exit each intermediate point and the other one is actually for the mid block sections and how much time are you spending at intersections uh, but if you have a cell phone uh, uh, and a small software you can measure both with just one device and whenever you see uh, there is a delay you actually note it down why the delay has happened say for example the delay happened because some vehicles parked illegally the vehicles happened because some vehicles parked maybe legally uh, and then de delay happened because of uh, signal something like that so you should write all those things in that field sheet so now uh, we know uh, that we are going to use test car so even for test car there are three techniques uh, uh, that we can apply and you should listen very carefully somehow i don't know uh this is very weird uh i have seen many reports in bangladesh actually a few weeks back i was talking to an international team uh, who ha who are doing uh travel time study on roads and highways roads and i asked them what method are you going to use so they said we are going to use floating car technique uh actually on the national highways uh, and they are, I, I said like did you use it before in Bangladesh so they said like yes when we were doing Dhaka model we also use floating car technique I don't know why people say this but this is very wrong you will understand within a few minutes floating car technique is not the method that we use in Bangladesh we use something called average car technique and they're completely different so what is floating car technique in floating car technique, the test driver is asked to pass as many vehicles as uh, vehicles as pass the test car. So, if you are the driver, if five vehicles have overtaken you, you should drive in such a way that you can also overtake five vehicles. It can be different five vehicles. It doesn't have to be like those five vehicles. Okay. So, this way, we can uh, ensure that our vehicle is driving at the speed of the stream okay so uh, in the next slide you will see this is not an easy thing to do and it can be very risky for bangladesh and there are many reasons uh, in many situations where we should not use it and you will see in bangladesh all those situations exist so i don't know why people say we use floating car technique in bangladesh but we actually don't Second one is maximum car technique. In this one, uh, many people may like this method. The driver is asked to drive as fast as he can without compromising safety. 
And the third one is average cut technique. The driver is asked just to drive at the average speed of the stream. No need to rush, no need to drive very slowly. Just drive, do your average driving. So different drivers may drive in different ways. Uh, different drivers may have different average uh, speed. Uh, but so if we involve like five, six drivers, we can expect that uh, their average will be the stream average. So this is the technique that we use in Bangladesh. And now you see what are the situations, uh, what are the situations when you can use floating car technique and when you cannot. Floating car technique is applied only on two lane highways. If your highway has more than two lanes, you cannot use floating car technique. And uh, where passing is rare, rarely one vehicle will overtake another one. In those situations, you can use floating car technique. And the number of passing can be counted and balanced easily. So if you see a road where you have like more than two lanes, if you keep on tracking like how many vehicles are passing me and how many vehicles I am passing, it can be very difficult and it can be stressful and you can have accidents. And if uh, the road allows you to overtake very frequently, then more overtaking will take place and you may make a mistake and, and a crash can happen. So if unless it is a two lane highway where uh, it's rare for people to cross each other, only then you can use floating car technique. Otherwise you cannot. In general, you use average car technique. The average car technique yields similar results with less stress experienced by the driver of the test vehicle. So this is a preferred option for us. And you can ask what about the other method, the maximum car technique. Maximum car technique is used to identify the 15th percentile value of travel time. And you know, travel time and speed are inversely related. So this 15th percentile value will actually give you the 85th percentile speed. So if you want to calculate 85th percentile speed at the same time, you don't have uh, budget for one separate study for speed, then you can use just maximum card technique and you can get both the results. Do you have any questions up to now? Okay, fine. Now, the next question that comes in our mind is sample size. So if you see that on a road, the volume is very low uh, and you want to in, uh, do a travel time study there. If you put too many test cars and also they are like released within a very short time, then your own vehicles will be obstructing your own vehicles and it may actually damage the study. So you should understand that you should not be uh, using a lot of vehicles. Second one is how many runs. It's just, just starting from one place and going in, uh, to the other place once or you want to run the whole uh, length several times. Okay, so normally we complete the run six to 10 times, sometimes even 50 times, depending on the gravity of the project and complexity of the road section. And normally we try to drive uh, in such a way that it's uncongested, then congestion uh, starts peaking. We see the congestion as well, and it starts becoming uncongested again so that we can clearly identify what's the travel time during congestion. Okay, so here is actually a true project uh, uh, that we did. It's a travel time study and uh, of Dhaka Elevated Expressway, the Elevated Expressway that you see. Uh, so we had to do travel time study, you know, like the project started uh, somewhere from here and is supposed to go up to this. So we needed to calculate how much time it takes now to travel from this point to that point using different routes. And after that, uh, 
we already know like how much time it takes to go from one place to another using the expressway so how much are we actually saving by using the expressway and what's its value so for that this is completely from a uh, real life project so you see the form in the top we write the name of the uh, project then it's travel time study root number what is the root number you know because there can be many alternative routes so this is the first route and that is like going through the uh kuril uh, flyover and then uh, directly uh, crossing tejgao and other areas okay so we write the date uh, and we also write the time when we started it and run number how many runs did we do so from north to south south to north this is like one round and kilometer reading so you know like you have to uh, <clears throat> understand uh, that the driver has actually driven uh, those days in 2012 we didn't really have much options to track people <coughs> live so we had to take the kilometer reading at the beginning and at the end as well so you see here name of the driver registration number, vehicle model signature cell phone number and kilometer reading at the end we already know how many kilometers it should be right and you see at the end of each run also we check the kilometer readings and there is a scrutinizer like someone is here someone is waiting here as well and that guy is actually checking what time did it arrive in this point okay so there are many things uh, in these studies which will not be mentioned in the book so for example one important thing is during one run the driver cannot take uh, any break so he or she cannot stop for using the restroom cannot stop to uh, uh, like take food so if they need to use the restroom or if they need to take food they will end the route uh, and then uh, they will take those facilities and come back again on a new sheet so there will be a new sheet for the next run okay uh, so this is very important and another one very important point is when do you record this time actually when you just left that point you record the time it's not when you arrive at that point so these are the things you will not find uh, in books but <clears throat> these are the things you must maintain uh, otherwise you cannot uh, do the study properly okay so do you have any questions related to this form and how the data will be collected and regarding the methods that we are going to use to do this study do you have any comments on that ekhane kon technique ta use kora hoyeche obosshoi average vehicle technique kar dhaka city te tumi obosshoi floating car method use korte parba na but tumra jokhon arektu boro hoba bibhinno office e kaj korba tokhon tumra previous project gular report dekhba dekhba bideshi consultant ra esheo ekhane lekhe geche floating car technique floating car technique so unfortunately bideshi consultant ra je ashte se ra je ashole genuine lok ki genuine lok na এটা অনেক কিসের ব্যাপার ধরো দেখাইলো যে এই লোক কাজ করবে পাঠাই দিলো ওইখানে এক চাপরা শিখে তাই না সো এটা হয় আমাদের দেশে এগুলা সো উই উইল বি ইউজিং এভারেজ কার টেকনিক আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে একদম একদম আমি কিন্তু একদম প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্টের ফর্ম দেখাচ্ছি প্রত্যেকটা স্টাডিতে প্র্যাকটিক্যাল একটা প্রজেক্টের ডাটা কালেক্ট করা হয়েছে সেটার ফর্ম হ্যাঁ যেমন এই ডাটা আমি নিজে কালেক্ট করছি সামনে তোমার গাড়ি থামাইতো ওদের যে স্টপ লাইনটা থাকে না যে পয়েন্টটা আর কি ই করে 
মানে পুলিশ দাঁড়ায় থাকে ওই পয়েন্টটা ছিল তো এখন তো আর এয়ারপোর্টের এখানে নাই ডাইরেক্ট তুমি পাস করতে পারো আগে যেটা হয়তো একটা স্টপ দেওয়া হয়তো যাতে এয়ারপোর্ট থেকে হাজি ক্যাম্পের দিকে গাড়ি যেতে পারে হাজি ক্যাম্প থেকে আসতে পারে হ্যাঁ দুই হাজার কথা এগারো বছর আগে এখন যেটা হবে আমরা এয়ারপোর্টের ওইখানে একটা ল্যান্ডমার্ক ধরে নিব সে ফর এক্সাম্পল ওইখানে একটা পুলিশ বক্স আছে হ্যাঁ যে যখন ওই পুলিশ বক্সটা পার হব তখন যেমন রবীন্দ্র স্বর এই যে রবীন্দ্র স্মরণের এদিক দিয়েও কিন্তু পাঁচ ছয় বছর আগেও তোমার সিগনাল ছিল এখন আর নাই হ্যাঁ কুড়িলে এই ফ্লাইওভার তখন ছিলই না দুই হাজার বারোতে কনস্ট্রাকটিভ হয় নাই কুড়িল ফ্লাইওভার তো মাত্র কনস্ট্রাকশনের কাজ চলতেছে তখন আমার মনে আছে এটা হ্যাঁ সো তুমি একটা ল্যান্ডমার্ক ধরে নাও যে এই বিল্ডিংটা হ্যাঁ বা এই সাইন পোস্টটা এইটা যখন আমার গাড়ির লেস পার হয়ে যাবে তখন আমি লিখবো বুঝে গেছে সো ইটস এ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন আমরা লিখছি বাট এখন হইলে আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা করি এখনকার দিনে যখন এই স্টাডিটা করি আমরা আসলে এইভাবে আর করি না হোয়াট উই ডু ইস ভালো একটা জিপিএস ট্র্যাকার কিনে দিই ট্র্যাকার কিনে দিয়ে আমরা জাস্ট জিপিএস এর লকটা নেই ইভেন মোবাইল ফোনেও এটা করা যায় তারপর আমরা ম্যাপের মধ্যেই ই বানায় নিই যে এগুলো হলো গিয়ে আমার ল্যান্ডমার্ক হ্যাঁ তখন জাস্ট দেখি যে এই পয়েন্টটা কতটা সময় ক্রস করছে আমরা এখন কিলোমিটার রিডিংও রাখতে বলি না কিছুই বলি না জাস্ট মোবাইল ফোনটা দিয়ে দিই এখন অনেক চেঞ্জ হয়েছে এটা বাট এখনও অনেকে এই ম্যানুয়াল প্রসেসটা ইউজ করে আর কোনো প্রশ্ন আছে all good questions okay so the second method sir, is question ha, bolo. sir mane prothom theke chinta asta apnare bola hoyni sir bolo. amra ki oi je kornopuri tunnel ta toiri korar age flow study ta korchi mane speed study ta actually kagoje kolome amra korchi kagoje kolome korchi kintu practically korchi kina khub sandeho eta holo bangladesh er durnitir sobche boro jaga হ্যাঁ বেশিরভাগ সময় কনসালটিং ফার্ম গুলা কিছু না করে বসায় দেয় এত টাইম লাগছে এত টাইম লাগছে এত টাইম লাগছে হ্যাঁ তারপর তুমি যদি বলো আসলে এত টাইম লাগছে কেন ওই দিন স্যার লাগছিল যা ছিল বা কিছু একটা ছিল আনফর্চুনেটলি এই জায়গায় প্রচুর দুই নাম্বারই হয় কারণ যেটা হয়েছে আমাদের লোকজন তোমরা এখানে যা পড়তেছো এগুলো আমাদের বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটিতে টপিক হিসেবে আছে কিন্তু ডিটেইল এইভাবে হাতে কলমে শেখানো হয় না ইঞ্জিনিয়াররা যেটা করে কি বিদেশি যাই চাই করে দিয়ে চলে যায় কর্ণফুলি টানেলেও হওয়া উচিত ছিল বাট আবার যেটা জানি ইভেন ঢাকার মাস্টার প্ল্যানেও এগুলো ঠিক হয় নাই আপনি যে বললেন যে আমার আইসা ও বলে এইটা হচ্ছে তো ওই যে ট্রাফিক লাভলা ছিল তো আমরা কেন মানে কয়েকদিন ব্যাপী ফরলাইন ক্লাসেস এই লেকচার গুলা ফিজিক্যালি হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ দাঁড়ো দেখি আমরা ঢুকতে পারি কিনা এই যে এগুলো হলো আমার আগে যখন অনলাইন ক্লাস নিতাম এখানে আছে কোন একটা জায়গায় এইগুলো এক্সপ্লেন করা আছে এনিওয়ে আমরা নতুন একটা হোয়াইট বোর্ড নেই ও এগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে না চার ব্ল্যাঙ্ক ক্যানভাস তো নর্মালি আমরা যেটা করি এটা না আচ্ছা ধরো এই হলো আমার নেটওয়ার্ক এখানে একটা পয়েন্ট 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 আমরা ইন জেনারেল একটা বা দুইটা গাড়ি এখান থেকে স্টার্ট করাই একটা বা দুইটা গাড়ি এখান থেকে স্টার্ট করাই হ্যাঁ নর্মালি পাঁচ দশ পনেরো মিনিট এরকম একটা ডিফারেন্সে দুইটা গাড়ি দুই জায়গা থেকে স্টার্ট করাই এবং ওরা এখান থেকে স্টার্ট করে এখানে যায় এখান থেকে স্টার্ট করে এখানে আসে 
আবার এইখানে রেস্ট রেস্ট নিয়ে এখান থেকে স্টার্ট করে ও এখান থেকে স্টার্ট করে তো নর্মালি এটা আমরা এই প্রজেক্টে যেটা করছিলাম দুই সাইড থেকে দুইটা দুইটা গাড়ি ষোলো ঘন্টা করে চালাইছে এবং সপ্তাহের তিনটা ডিফারেন্ট দিনে চালাইছে ষোলো ঘন্টা করে আট ঘন্টা করে এক একজনের শিফট ছিল তো প্রত্যেক দিন দুইটা গাড়ি দুইটা শিফট করছে ড্রাইভার বদল হয়ে গেছে গাড়ি সেম ছিল হ্যাঁ এবং এখানে আমরা প্যাসেঞ্জার গাড়ি ইউজ করি আর তারপরে ওই যে আমরা যে ফর্মটা ডিজাইন করছি এই ফর্মে যদি এত সব কিছু রাখো কিলোমিটার কিলোমিটার ইন জেনারেল চুরি করতে পারে না আমার প্রজেক্টে চুরি হয় নাই কিন্তু যেটা হয়েছে কারণ আমি সিনসিয়ার ছিলাম আমি এখানে সব ইগুলা রাখছি চুরির যে যে অপশন আছে সেগুলোকে রোধ করার অপশন রাখছি বাট বেশিরভাগ সময় যেটা করে কি যখন কারণ এগুলো তো আর কনসালটেন্ট নিজে করে না সে আবার আরেকজনের সাব কনসালটেন্সি দেয় হ্যাঁ নিজের মধ্যেই যখন চুরির ধান্দা থাকে তখন তো তুমি সাব কনসালটেন্সি কাজ করবে না ধরেই নাও তাই না তো এই জন্য আর কি চুরিগুলো হয় আবার সরকারের পক্ষ থেকে এটা বুঝে নেওয়ার মতো নলেজ যদি কারো না থাকে তখন ওই চুরিগুলা হয় কিছু বেনিফিট আছে দেখছো ডিফারেন্ট রুল ইসে ড্রাইভারের নাম ড্রাইভারের ফোন নাম্বার ভেহিকেল রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এই যে এখানে সব সেকশন গুলা লেখা আছে রান ওয়ান কত মিনিট লাগছে ছটার সময় স্টার্ট করছে হ্যাঁ এবং ডিউরেশন কত মিনিট ছিল রান টু রান থ্রি রান ফোর রান ফাইভ রান সিক্স দেখছো সব কটা ডেটা রাখা আছে এবং এটা থেকে আমরা ওই অ্যানালিসিস গুলা করছি এটা কি কিভাবে রাখতে হয় সব তোমাদের <coughs> ওয়ান what we do is like you can do it in two ways one is like automatic license plate reader you can use so whenever the vehicles are crossing one point they are noting down the license plates of all the vehicles and you can have these readers in say like along your route in uh, all the positions where i have shown here in the previous uh, diagram so then whoever is crossing those points you can know at what time they crossed this point at what time they arrived in the other point and then you can automatically calculate the travel time so you don't need to ask anyone uh, to actually drive for you okay the other method is you manually count uh, record the number plate so when a vehicle is moving you record its number plate uh, and uh, in other places also you manually record the number plate or you take pictures of all the number plates 
and then you go home and go back to the office and match if you see a matching number plate like i saw this number plate here this number plate there as well so this uh, this is the amount of time uh, that this vehicle took to traverse this part so that's the travel time okay do you understand it's a very simple method Yes, sir. Hmm. So one problem is details of delay information at intermediate points is lost with this technique because when you're driving your vehicle, if a delay happens, why did the delay happen? You can write it down. But here nobody is there to write that down. Sampling is very hard if vehicles are moving fast. In that case, it is impossible to record 100% data. But this day it is possible when you have the vehicle recognition technologies and assume that every point you actually sample 50% of the license plates. So if you have three points, then there is a probability uh, uh, that a vehicle crossing through these points will be sampled. That is 12% only, 12.5% only. Uh, so you need a very large sample to actually calculate the travel time. And many more license plate match, uh, matches are required than test car runs to obtain similar precision and confidence in the result. So this is the negative part of it. Any questions regarding uh, license plate technique? So this used to be the most classical technique. Early generation, we used to use license plate. Then we started using average vehicle technique uh, or like the test vehicle technique. And then we started using vantage point technique. And now we are again going back to the license plate technique. You know why? Because now RFID readers are so cheap and we have GPS and other things. So just identifying the vehicle has become easier these days. So we are going back to the past with a different technology and it's solving the problems that the past technology had. And last one is vintage point, vantage point technique. That is, uh, possible when entire study section is viewed. So you can actually see when did the vehicle cross that point? When did it cross this point? So here you see in this one, you can actually see like several intersections, one, two, three, four, five intersections. You can actually track from here. So New York and other places, uh, this is actually very much possible. Uh, when you have like grid pattern, road network, uh, straight line arterials, okay, this is possible. Normally you have the video data, then you identify them and you calculate. Sometimes from the video data, you can use image processing to automatically calculate the travel time. Okay, so any questions? So now, uh, these are the probe vehicles. If you sometimes we don't even need to pay, carry any paper or anything, uh, we can just use some probe vehicles. And this vehicle can actually record a lot of data. Uh, you see, they have the velocity meter, uh, they have video. Uh, so it is recording what is in front of them, what is inside the vehicle, then 360 view camera. Sometimes they also use LiDAR. They also have audio outside. They have machines to monitor the heart rate of the driver, precipitation, whether the driver is sweating or not, skin conductance, uh, then steering angle can be recorded, pedal pressure, how much someone is pressing, laser scanner. This scanner actually keeps information about the pavement and also the vehicle in front, the GPS, 3D accelerometer. So all these things can be equipped. Uh, I'm seriously thinking of converting one of my vehicles or like buying one vehicle and converting it uh, this way so that it can continuously keep on collecting data uh, because you know like uh, these vehicles are very expensive so but I feel like we can develop some technologies to make them very cheap uh, so they actually uh, yeah. can is yeah, this well, allowed to allowed for general people to use these types of vehicles? Actually, you will need permission. That's yes, not sir. going to be a big problem from BRTA. If you use, say, for example, if you use three D acceleration, uh, velocity, uh, then the GPS. Okay, uh, inside 
via kel video camera then audio heart rate precipitation skin reduction so here only for this 360 view angle um, and this laser scanner these two are the only external things otherwise you don't have any external things here right na tomar kintu ar kono external things nai so baki gulo tumi emni use korte paro ha ar 360 degree view normally lage oi id er jonno dhoro je google traffic data je collect kore tarpor google er jonno je street view google street map toiri korar gari je gula oder lage amader dorkar hoy na ba pavement er detail data collect korar jonno tomar lage nal dorkar hoy na even um, uh, these days uh, there are many software to make me dekhai te pari nigla टेक्नोलॉजी uh, आ रोड र এটা দিয়ে ওরা বিভিন্ন ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন জায়গার ডেটা যে কালেক্ট করছে সেগুলো আর কি ই করতে পারো দেখতে পারো আর কি যে স্মার্টফোন অ্যাপ আছে গুগল প্লেতে গেলে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডাউনলোড দিস থিংস এই যে এই যে দেখো এই যে রেকর্ড করতেছে এইভাবে হ্যাঁ সো দিস ডেজ উই অ্যাকচুয়ালি আর ইউজিং দিস কাইন্ডস অফ টেকনিক্স এন্ড I'm very seriously thinking of developing these techniques for Bangladesh because you know like uh, the software that we have for the developed countries many times they are not applicable here uh, uh, because our vehicle types are very different our driving habits are very different so this can bring in transparency in traffic data collection and this is a huge market uh, if you want to do business this is an area where you can do a lot of business as well So, कारो को ना प्रश्न आते हैं? ये तो तो सब किसी ढाई के दिसे। कारो को ना प्रश्न आते हैं? So I think nice one. Okay. ना था क्ले हमने आगे जाइ। ना कि आज के तुम्हार दायित्व पड़े अन्सार देवर जो धारणा छो आगे जो अनल क्लस नित एक दिन आ कि रेजिस्टार करा थकतो आज के एरा दो जन सर उत्तर दिवे पर दिन एरा दो जन दिवे देखो एरा छा कि उत्तर देना आज के तुम्हार दायित्व पड़े ना कि कथा तुम्हारा ना बुक so you can see here uh, the mp is mile post the mile posts that they are uh, uh, crossing they are recording it cumulative uh, distance they are covering so they have covered a 7 km 7 uh, mile section 
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन पॉइंट इज लाइक वन किलोमीटर सो क्यूमिलेटिव टाइम रिक्वायर्ड दे आर कैलकुलेटिंग दैट वन सो स्टार्टेड एक्चुअली टुएल्व मिनिट्स रिक्वायर्ड फॉर टू कवर सेवनटीन सेवन माइल्स एयर स्टॉप्ड डिले डिड दे स्टॉप फॉर एनी डिले in this mile uh, mile post 18 they stopped for 242.6 seconds mile post 19 46.46 uh, seconds so these are like the sections 1 km sections where you are having a lot of delay so number of stops you are recording why did you stop so here double car park uh, so here st uh, stopped due to school bus so you are writing it down so from that we can actually get a lot of information uh, If sections ending in uh, mile post eighteen and nineteen consequently exhibit delay in all, all or most of the test runs, this section should be subjected to more detailed study. Why are we losing so much time in these two mile kilometer miles? So we can do more study there. Signal time related problems can be there, and then we can optimize signal timing so that uh, you actually don't have to waste a lot of time in signal. So if parking is an issue, so if you see here, yeah, parking is can be an issue, then we can actually do better parking design. Uh, or if it is because of illegal parking, then we can do something related to enforcement as well. So uh, these are the ways we use the data of travel time study. And we will now uh, so data collection is also done. Now the third part, uh, which is like. Uh, statistic and analysis so travel time studies are resource hungry because you need test car drivers multiple runs multiple days of study so it is desired to keep the number of observations n as small as possible otherwise it is expensive so i'm giving you a small example here okay the true mean running time not travel time running time means you have discarded the delays see here uh travel time is this 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 but running time will be for this one travel time is this minus the stopped delay okay so if you have a lot of data uh then you will see that running time is actually normally distributed and so the running time of a 3 mile section was 196 seconds with a standard deviation of 15 seconds they calculated it from the data so the distribution of running time is normal uh so what's the range between which uh, the most of the drivers will drive so at 95 confidence uh, percent confidence interval you know it from before 196 minus 1.96 multiplied by 15 you can get uh, so like so the vehicles 95% vehicles will be within uh 166.6 seconds and if you make it plus 225.4 seconds so this is like i am 95% confident uh that uh, most of our vehicles will be within uh, this range okay uh so now what is the speed if it is 225 seconds then speed is like 47.9 uh, because you have traversed a 3 mile section same way uh, here there is a mistake so here it is like 64.8 miles per hour okay so now uh, average was 196 so average is coming like this now did you notice one thing uh if it is a normal distri normally distributed car uh, so if it is a normally distributed car it's like this so we have this point and that point so this is symmetric so what will be the average average will be this one plus this one divided by 2 right so if we do that we are getting a value of this but our study says the average is this so what's the problem can anyone guess bujhte parcho amar proshno ta o bolte se je normal distribution curve amar dui prante ache ei ta ar ei ta ar average to 196 dewa ache average ashte se ei ta kintu ami dui ta ke jog kore dui diye bhag korle onno ekta number ashe te ghotona ki hoyeche bolo to 
কেউ বলতে পারবা না অ্যাকচুয়ালি ঘটনা যেটা হয়েছে ডেটাটা নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড না এর স্কিউনেস আছে ঠিক আছে বা কি কোনটা ट्रावल टाइम so it includes stop delay as well as running time okay so you see like one vehicle took 150 seconds here uh, five vehicles took around 200 seconds here three vehicles took 270 seconds so this is the way you can represent travel time study data <coughs> now another small math problem uh, the single stop time distribution after going through the travel time study you noticed that uh, to traverse this section there is probability of 56.9% that there will be no signal stop there is 30% probability that you have to stop at least once and there is 13.1% probability that you have to stop at least twice and from this chart actually if you have the detailed data you can actually calculate this the way i have kept the data you can calculate this and what's the average duration of the stop if you stop for once you normally stop for 40 seconds if you stop for two two times you normally stop for 80 seconds so what will be the average speed so average speed when you are not stopping at all is like 196 second but what will be the average delay average delay will be uh, 0.569 multiplied by 0 Plus point three multiplied by forty, and point one three one multiplied by eighty. So this will be the average delay. So we have to add that average delay with the average uh, travel time. So it's more like this. And from the data, actually, you can calculate the standard deviation also. Uh, and when you have the standard deviation, and say like we told like twenty runs. Okay, so our n value is twenty. so we can say that 95% confident that uh, it will take 201.71 second to 235.29 second to cross this section and from that we can calculate the low uh, high low we can calculate the high and we can calculate the average so this is the way normally we report the output of travel time study kono prashno ache eta niye ekdom eki style e cholteche volume মানে স্পিড স্টাডিতে ওই জিনিসগুলোই ক্যালকুলেট করছি এখানে ওই একই জিনিসগুলো ক্যালকুলেট করতেছি একবার স্পিড ইউজ করছি এখানে ট্রাভেল টাইম ইউজ করছি কোনো প্রশ্ন আছে নাই এর আগে ম্যাথে যে একটা কোশ্চেন দিতেন না স্যার যে হচ্ছে দুটো ভ্যালু পাইছি আমরা গ্রাফ থেকে একটা আর এস এবারে যেটা হুম डाटारिस्ट्रीब्यूटेड ना पाई তার মানে হয়তো আমরা স্যাম্পল সাইজ কম নিছি বুঝছো তখন তোমার নাম্বার অফ রানস বাড়াইতে হবে অ্যাকচুয়ালি নাম্বার অফ রানস কতগুলো হইতে হয় সেটার একটা আইডিয়া তোমাকে উইদিন 2 3 স্লাইডস আমরা আবার দিব এনি মোর কোশ্চেনস আচ্ছা প্রত্যেকটা স্টাডিতে ছোট একটা জিনিস আমরা রেখে দিছি না যেটা নিজে করতে হয় এবার সেটা হলো এইটা হ্যাঁ এবং সবই কিন্তু একই প্যাটার্ন তুমি দেখবা ইস এ হাইপোথিসিস টেস্ট হ্যাঁ সো এখানেও সেই হাইপোথিসিস টেস্টটা রেখে দিছি দ্য ডিভেল ট্রাভেল স্পিড ফর এ গিভেন ভলিউম ভি1 ইজ 40 মাইলস পার আওয়ার बेस्ड অন 3 ট্রাভেল টাইম রানস ওভার 2 মাইল সেকশন দ্য মেজারড এভারেজ ট্রাভেল স্পিড ইজ 42 মাইলস পার আওয়ার সো শুড উই রিভাইজ 
And should we say that the default value is not 40? It is actually 42. So how can we test that? So here again, it will be an it will be a one tail test. Normally, from miles per hour, you convert it to travel time. So this is average. Then you see like this is 95% confidence interval. The other value that you got, you calculate its 95% confidence interval as well. And you see whether they are falling on the same graph or not. If not, then you say like, okay, fine. Uh, it is significantly different. If it is, then you accept it. So this is one small page that is for you to do self study. And now here is the sample size calculation. If your default value is say, for example, 40 miles per hour, alternative hypothesis is like you are getting 45. In that case, you need to actually prove that 45 is actually, actually it should be changed. To prove that you only need 22 runs. But if it is very close, to prove that you actually need more runs. So this is also making sense. If you want to make a small change and say that this small change is significant, you have to test it multiple times. But if you see, observe a very high change, then maybe a very few uh, runs can actually uh, get you there. And we are almost at the end part of this lecture. Uh, so the next thing is travel time studies output representation. You see, this is a contour map, it's travel time contour map. So from here to there, uh, this is 15 minutes. So from this center, you can go to all these areas within 15 minutes. And this is 30 minute line. And here we are saying, from this point, we can go to all these places within 30 minutes. So it means that transportation network is very good in this direction, but it is not so good in this direction because here, small distance taking a lot of time, here, long distance taking short time. So then you can actually start thinking in which areas you should improve situations. Sometimes in the intersection delay, you write the intersection names here. Uh, Actually, uh, this should we should write this as travel time study as well. Although it's intersection, yeah. So here you can see you have the distances, these are the landmarks. And you can always have the dotted line is like if there was no delay. And now uh, time elapsed and you can see like these are the places where you had a lot of delay. So you can represent the data this way as well. So this is another representation. Here you can see you have introduced an HOV lane. Can anyone tell me what HOV lane is? I already told you. HOV yeah, lane. High occupancy vehicle. Yes, high occupancy vehicle lane. So you, you see here is that during peak period, average speed, you are representing average speed. Average speed is something like this during peak period. Okay. <clears throat> and then uh, this is actually before HOV lane was introduced. And after you introduce the HOV lane, average speed on the HOV lane is something like this. And uh, as many people are going to the HOV lane, the general road is picking, becoming empty. So you see the average speed where HOV vehicles traveling on the other uh, other vehicles who are not taking HOV lane, their speed has also increased. So you can do this kinds of before after representation uh, of travel time study and you can clearly show uh, whether the situation has improved or not. Okay, so this is another way of representing it or uh, you can represent it uh, just like a profile now this one is only uh, after situation so this is like the before project and this is the after project you have extended the hov lane and you can see the whole situation has improved so this is the way we actually represent things sometimes we can do the simulation and from the simulation data we can show this is before this is after Okay, so 
actually today we are supposed to have a quiz so this is the place where we end uh, normally this lecture so do you have any questions তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে ওকে সো অবশ্যই আজকেই তোমরা ইব্রাহিমের সাথে কুইজ নিয়ে আলোচনা করবা চেষ্টা করবা ফ্রাইডে স্যাটারডেতেই কুইজ দিয়ে দিতে এটা আমার প্রায়োরিটি হ্যাঁ অন্যদিকে যায় না আর এরপরের উইকে আশা করি ফিজিক্যালি ক্লাস নিতে পারবো না পারলে অনলাইনে আবার আসবো ঠিক আছে তাহলে কারো কোনো প্রশ্ন নাই কোনো প্রশ্ন নাই ওকে দেন তাহলে ইনশাল্লাহ দেখা হবে আর প্রশ্ন থাকলে আমাকে জানাইবো পরবর্তী সময়ে কোনো প্রবলেম নাই আর তোমরা শেয়ার করে দিও লেকচারটা অন্যদের সাথে শেয়ার করে দিও আল্লাহ